የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 7 ሊቀ ካህናቱ ይህ ነገር እንዲናውነ አለው ርሱም እንዲሃለ ወንድሞችና አባቶች ሆይ ስሙ የክብር አምላክ ለአባታችን ለአብርሃም በካራን ሳይቀመጥ ገና በሁለት ወንዝ መካከል ሳል የታየና ከሀገርህና ከዘመዶቹ ወተ ወደማ ሳይ ወደ ማንኛውም ምድርና አለው በዚያን ጊዜም ከከለዳው ያና ሀገር ወጥቶ በካራን ተቀመጠ ከዚያም አባቱ ከሞተ በኋላ እናንተ ዛሬ ወደምትኖርባት ወደዚች ሀገር አወጣው በዚህችም የግር ጫማ ስንቋል የሚያለ ርስታል ሰጠው ነገር ግን ልጅ ሳይኖረው ለርሱ ከርሱም በኋላ ለዘሩ ርስታ አድርጎ ይሰጠው ዘን ተስፋ ሰጠው እግዚአብሔርም ዘሩ በሌላ ሀገር መጻተኞች እንዲሆኑ አራት መቶ አመትም ባሪያዎች እንዲያደርጓቸው እንዲያስጨንቋቸው እንዲተናገረ ደግሞም እግዚአብሔር እንደ ባሪያዎች በሚገዟቸው ህዝብ ላይ እኔ ፈርድባቸዋለሁ ከዚህም በኋላ ይወጣሉ በዚያም ስፍራ ያመልኩኛል አለ የመገረዝንም ኪዳን ሰጠው እንዲሁም ይሳቀን ወለደ በስምንተኛውም ቀን ገረዘው ይሳቀም ያቆብን ያቆብ ማስራ ሁለቱን ያባቶች አለቆች ያባቶች ማለቆች በዮሴፍ ቀንተው ወደ ግብጽ ሸጡት እግዚአብሔርን ከነርሱ ጋር ነበረ ከመከራው ሁሉ አወጣው በግብጽ ንጉስ በፈርዖንም ፊት ሞገስና ጥበብን ሰጠው በግብጽና በቤቱ ላይ ቢት ወደድ አድርጎ ሾመው በግብጽና በከናና ሀገር ሁሉ ራብና ብዙ ጭንቅ መጣ አባቶቻችንም ምግብን አላገኙ ያዕቆብም በግብጽ ህልመኑሩን በሰማ ጊዜ በመጀመሪያ አባቶቻችንን ሰደዳቸው በሁለተኛው ዮሴፍን ሎንድሞቹ ታወቀ ዮሴፍም ትውልድ በፈርዖን ዘን ተገለጠ ዮሴፍም አባቱን ያዕቆብን 75 ነፍስ የነበረው በተዘመድ ሁሉ ልኮ አስጠራ ያዕቆብም ወደ ግብጽ ወረደ እርሱ ሞተ አባቶቻችን ወደ ሴከም አፍልሰው አብርሃም ከሴከም አባት ከኤሙር ልጆች በብር በገዛው መቃብር ቀበሯቸው እግዚአብሔርም ለአብርሃም የማለለትን የተስፋውን ዘመን ሲቀር ዮሴፍን የማያቆብ ሌላ ንጉስ በግብጽ ላይ ስኪነሳ ድረስ እዝቡ የተጨመሩ በግብጽ በዙ እርሱ ወገናችንን ተተንክሎ ጻናትን በህይወት እንዳይጠብቁ ወደ ውጪ ጥሉ ዘንድ አድርጎ አባቶቻችንን አስጨነቀ በዚያን ጊዜ ሙሴ ተወለደ በእግዚአብሔርም ፍት ያማረ ነበር ባባቱ ቤትም ሶስት ወር አደገ በተጣለም ጊዜ ፈርዖን ልጅ አነሳቹ ልጅም ይሆን አዘን ዳሳደገቹ ሙሴ የግብጽን ጥበብ ሁሉ ተማረ በቃሉና በስራ ይበረታ ሆነ ነገር ግን 40 አመት ሲሞላ ወንድሞቹ የእስራኤል ልጆች ጎበኝ ዘንድ በልቡ አሰበ አንዱም ሲበደል አይቶ ረዳው የግብጽ ሰውን መጥቶ ለተገፋው ተበቀለ ወንድሞቹ እግዚአብሔር በእጁ መዳን እንዲሰጣቸው የሚያስተውሉ ይመስለው ነበር እነርሱ ግን አላስተዋሉ በማግስቱ ምርስ በርሳቸው ሲጣሉ አገኛቸው ያስታርቃቸው ወዶ ሰዎች ሆይ እናንተ ወንድማማች ናችሁ ስለምን እርስ በርሳችሁ ትበዳደላላችሁ አለ ያን ባልንጀራውን የሚበድል ግን አንተን በእኛ ላይ ሹምና ፈራጅ እንድትሆን ይሾማማን ነው ወይንስ ተናንተና የግብጹን ሰው እንደገደልከው ልትገድለኝ ተወዳለህን ብሎ ገፋው ሙሴም ከዚህ ነገር የተነሳ ሸሽቶ በመዲያማ ሀገር መጻተኛ ሆነ ኖርን በዚያም ሁለት ልጆችን ወለደ 40 አመትም ሲሞላው የጌታ መልአክ በሲና ተራራ ምድረ በዳ ተቁጥቋጦ መካከል በእሳት ነበልባል ታየው ሙሴም አይቶ ባየው ተደነቀ ሲመለከትም ሲቀር የጌታ ቃል እኔ አባቶች አምላክ ያብራሃም አምላክ ይስሐቅ ማምላክ ያዕቆብ ማምላክ ነኝ ብሎ ወደ እርሱ መጣ ሙሴም ተንቀጥቅጦ ሊመለከታል ደፈረም ጌታም የቆም ክባስ ስፍራ የተቀደሰች ምድርናትና የግርህን ጫማ ውልቅ በግብጽ ያሉትን የህዝቤን መከራ ፈጽም ያይቼ መቃተታቸውንም ሰምቼ ላድናቸው ወረድ አሁንም ና ወደ ግብጽ ልካለው አለው 
ሹምና ፈራጅ እንድትሆን የሾመማን ነው ብለው የካዱትን ይህን ሙሴን በቁጥቋጦ በታዩ በመላኩ እጅ እግዚአብሔር ሹምና በዛ አድርጎላከው ይሳው በግብጽ ምድርና በኤርትራ ባህር በምድረ በዳም 40 አመት ድንቅን ምልክትን ያደረጋው ጣቸው ይሳው ለእስራኤል ልጆች እግዚአብሔር ኮንድሞቻችሁን እንደኔ ያለ ነብይ ያስነሳላችኋል እርሱንም ስሙት ያላቸው ሙሴ ነው ይሰው በሲና ተራራ ከተነገረው መላእክትና ከአባቶቻችንም ጋር በመድረበዳ በማህበሩ ውስጥ የነበረው ነው ይሰጠንም ዘንድ ህይወት ያላቸውን ቃላት ተቀበለ ለርሱም አባቶችን ሊታዘዙት አልወደዱ ነገር ግን ገፉት በልባቸው ወደ ግብጽ ተመለሱ አሮንንም በፊታችን የሚሄዱ አማልክትን ስራልን ይህ ከግብጽ ምድር ያወጣን ሙሴ ምን እንደሆነ አናውቅምና አሉት በዚያም ወራ ጥጃና አደረጉ ለጣውቱም መስዋዕት አቀረቡ በጃቸውም ስራ ደስ አላቸው እግዚአብሔር ግን ዞር አለ የሰማይንም ጭፍራ ያመልኩ ዘን አሳልፎ ሰጣቸው በነቢያትም መጻፍ እናንተ እስራኤል ቤት 40 አመት በመድረ በዳ የታረደውን ከፍተኛ መስዋዕትን አቀረባችሁልኝን ተሰግዱላችሁም ዘንድ የሰራዋችሁ ምስሎችን እርሱንም የሞሎክንን ድንኳንና ሬምፉም የሚሉት ንያምላካችሁ ኮኮ ባነሳችሁ እኔም ከባቢሎን ወዲያ እሰዳችኋለሁ ተብሎ እንዲ ተጽፏል እንዳየውም ስላደርጎ የሰራት ዘን ሙሴን ተናግሮ እንዳዘዘው የምስክር ድንኳን ካባቶች ዘን በመድረ በዳ ነበረች አባቶቻችንም ደግሞ በተራ ተቀብለው እግዚአብሔር በፊታቸው ያወጣቸው የአዛብን አገር በያዙ ጊዜ ከያሱ ጋር አገቧት እስከ ዳዊት ዘመንም ድረስ ኖረች እርሱም በእግዚአብሔር ፊት ሞገስን አግኝቶ ለያቆብ አምላክ ማደሪያን ያገኝ ዘንድ ለመነ ነገር ግን ሶሎሞን ቤት ሰራለት ነገር ግን ነብዩ ሰማይ ዙፋኔ ነው ምድርም የግሬ መረገጫና ለኔ ምን አይነት ቤት ተሰራላችሁ ይላል ጌታ ወይስ የማርፍበት ስፍራ ምንድነው ይህንስ ሁሉ እጅ የሰራችሁ አይደለችም ምን እንዳለ ለውል የሰው እጅ በሰራው አይኖርም ናንተ አንገተ ደንዳኖች ልባችሁም ጆሯችሁም ያልተገረዘ እናንተ ሁሉ ግዜ መንፈስ ቅዱስን ትቃወማላችሁ አባቶቻችሁ እንደተቃወሙት እናንተ ደግሞ ከነቢያትስ አባቶቻችሁ ያላሳደዱት ማን ነው የጻድቁን መምጣት አስቀድሞ የተናገሩትን ገደልዋቸው በመላእክት ስራአትም ህግን ተቀበላችሁ ያልተበቃችሁትን እናንተም አሁን እርሱ አሳልፋችሁ ሰጣችሁ ትገደላችሁት ይሄን በሰሙ ጊዜ በልባቸው በጣም ተቆጡ ጥርሳቸውን ማፋጩበት መንፈስ ቅዱስም ተሞልቶ ወደ ሰማይ ተቆር ብሎ ሲመለከት የእግዚአብሔር ክብር ኢየሱስ በእግዚአብሔር ቀኝ ቆሞ አየና እነሆ ሰማይ አተከፍተው የሰው ልጅም በእግዚአብሔር ቀኝ ቆሞ አለው አለ በታላቅ ድምጽም እየጮሁ ጆሯቸውንም ደፈኑ ባንድ ልብም ሆኖ ወደ እርሱ ሮጡ ከከተማም ወደ ውጭ አውጥተው ወገሩት ምስክሮችም ልብሳቸውን ሳውል በሚሉት ባንድ ጎበዝ ግራ አጠገባ ኖሩ ስጢፋኖስም ጌታ ኢየሱስ ሆይ ነፍሴን ተቀበል ብሎ ሲጣራ ይወክሩት ነበር ተንበርክኩ ጌታ ሆይ ይህን ኃጢያት አትቀርባቸው ብሎ በታላቅ ድምጽ ጮሀ ይህንም ብሎ አንቀላፋ ሳውል በርሱ መገደል ተስማምቶ ነበር ያሐዋርያት ስራ ምዕራፍ 8 በእግዚአብሔር ቀን በኢየሩሳሌም ባልነች ቤተክርስቲያን ላይ ታላቅ ስደት ሆነ ሁሉም ከሐዋርያት በቀር ወደ ይሁዳና ወደ ሰማሪያ ሀገሮች ተበተኑ በጸሎትም የተጉ ሰዎች ስጢፋኖስን ቀበሩት ታላቅ ለቅሶንም አለቀሱለት ሳውል ግን ቤተክርስቲያንን ያፈርስ ነበር 
ወደ ሁሉም ቤት እየገባ ወንዶችንም ሴቶችንም እየጎተተ ወደ ወህኒ አሳልፎ ይሰጥ ነበር የተፈተንትን ቃሉ እየሰበኩ ኖሩ ፍሊጶስም ወደ ሰማርያ ከተማ ወርዶ ክርስቶስን ሰበከላቸው ህዝቡም የፊሊጶስን ቃል በሰሙ ጊዜ ያደርጋት የነበረችውን ምልክት ባዩ ጊዜ የተናገሩንም ባንድ ልብ አደመጡ ኩሳን መናፍስ በታላቅ ድምጽ እየጮሁ ከብዙ ሰዎች ወጡ ነበርና ብዙም ሽባዎች አንካሶችም ተፈወሱ በዚያችም ከተማ ታላቅ ደስታ ሆነ ሲሞን የሚሉት አንድ ሰው ግን እኔ ታላቅ ነኝ ብሎ እየጠነቆለ የሰማርያንም ወገን ይያስገረመ ቀድሞ በከተማ ነበረ ታናናሾችም ጀምሮ እስከ ታላላቆች ድረስ ታላቁ የእግዚአብሔር ኃይል ይህ ነው ይያሉ ሁሉ ያደምጡት ነበር ከብዙ ዘመንም ጀምሮ በጥንቆላ ስራ አስገረማቸው ያደምጡት ነበር ነገር ግን ስለ እግዚአብሔር መንግስትና ስለ ኢየሱስ ክርስቶስም ስም እየሰበከላቸው ፍሊጶስም ባመኑት ጊዜ ወንዶችም ሴቶችም ተጠመቁ ሲሞንም ደግሞ ራሱ አመነ ተጠምቆም ከፊልጶስ ጋር ይተባበር ነበር የሚደረገውን ምልክት ታላቅ ታምራት ባየ ጊዜ ተገረመ በኢየሩሳሌም የነበሩ ታዋሪያት የሰማርያ ሰዎች የእግዚአብሔርን ቃል እንደተቀበሉ ሰምተው ጴጥሮስና ዮሐንስን ሰደዱላቸው ነርሱም ወረዱ ጊዜ መንፈስ ቅዱስን ይቀበሉ ዘንድ ጸለዩላቸው በጌታ በኢየሱስ ስም ስም ብቻ ተጠምቀው ነበር እንጂ ከነርሱ በአንዱ ስም ጓል ላይ ገና አልወረደም ነበርና በዚያን ጊዜ እጃቸውን ጫንባቸው መንፈስ ቅዱስን ተቀበሉ ሲሞንም በሐዋርያት እንጂ መጫን መንፈስ ቅዱስን ዲሰጥባየ ጊዜ ገንዘብ አመጣላቸውና እጄን የምጭንበት ሁሉ መንፈስ ቅዱስን ይቀበል ዘንድ ለኔ ደግሞ ይህን ስልጣን ስቱል አለ ጴጥሮስ ግን እንዲሃለው የእግዚአብሔርን ስጦታ በገንዘብ እንድታገኛ አስባሃልና ብርካን ተጋሪ ጥፋ ልብህ በእግዚአብሔር ፊት የቀና አይደለምና ከዚህ ነገር እድል ወይንም ፈንታ የለም እንግዲህ ስለዚህ ክፋትን እሳገባ ምናልባት የልብህን ሐሳብ ይቅር ይልህ እንደሆነ ወደ እግዚአብሔር ለምን በመራራ መርዝና በአመጽስ ስራት እንዳለ አያለሁና ሲሞን መልሶ ካላችሁኝ አንዳች እንዳይደርስብኝ እናንተ ወደ ጌታ ለምንውልኝ አላቸው እነርሱም ከመሰከሩና የጌታን ቃል ከተናገሩ በኋላ ወደ ኢየሩሳሌም ተመለሱ በሳምራውያን በብዙ መንደሮች ወንጌልን ሰበቁ የጌታ መላእክ ፍሊጶስን ተነስተ በደቡብ በኩል ከኢየሩሳሌም ወደ ጋዛ ወደ ሚያርወርደው ምድረበዳ ወደ ሆኖ መንገድ ሄድ አለው ተነስተም ሄደ ነሆም እንደኬ የተባለች የኢትዮጵያ ንግስት አዛጅና ጃንደረባ የነበረ በገንዘዋም ሁሉ የሰለጠነ አንድ የኢትዮጵያዊ ሰው ሊሰግድ ወደ ኢየሩሳሌም መጥቶ ነበር ሲመለስም በሰረገላ ላይ ተቀምጦ የነብዩን ኢሳይያስ መጽሐፍ ያነብ ነበር መንፈስም ፍሊጶስን ወደዚህ ሰረገላ አቀረብና ተገናኝ አለው ፍሊጶስም ሮጦ የነብዩ ኢሳይያስ መጽሐፍ ሲያነብ ሰማና በእውኑ የምታነበውን ታስተውሉ አለህን አለው እርሱ የሚመራኝ ሳይኖር ይህ እንዴት ይቻለኛል አለ ወጥቶም ከርሱ ጋር ይቀመጥ ዘን ፊሊጶስ ለመነው ያነበው የነበረው የመጽሐፉ ክፍል ይህ ነበረ እንደ በጎደ መታረተ ተነዳ የበግን ጠቦቶችም በሸላቶች ፊት ዝም እንደሚል እንዲዋፉን አከፈተም በወርደቱ ፍርዱ ተወገደ ህይወቱን ከምድር ተወግዳለችና ቱልዱንስ ማን ይናገራል ቻንደረባውም ለፊሊጶስ መልሶ አባክ ነብዩ ይህንን ሰላማን ይናገራል 
ስለ ራሱ ነውን ወይስ ስለ ሌላ አለው ፍሊጶስም አፉን ከፈተ ከዚህ መጽሐፍ ጀምሮ ስለ ኢየሱስ ወንጌልን ሰበከለ በመንገድም ሲሄዱ ወደ ውሃ ደረሱ ጃንደረባው ነው ውሃ እንዳልጠመቅ የሚከለክነኝ ምንድነው አለው ፍሊጶስም በፍጹም ልብ ብታምን ተፈቅዶላህ አለው መልሶ ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ አምን አለው አለ ሰረገላው ሚቆም ዘንድ አዘዘ ፍሊጶስና ጃንደራው ሁሉም ወደ ውሃ ወረዱ አጠመቀው ከውሃው ቆጡ በኋላ የጌታ መንፈስ ፍሊጶስን ነጠቀው ጃንደራው ሁለተኛ ላይ ደስ ብሎት መንገዱን ይሄድ ነበር ፍሊጶስ ግን በአዛጦን ተገኘ ወደ ቂሳርያም እስኪመጣ ድረስ እየዞረ በከተማው ጥሩ ወንጌልን ይሰብክ ነበር የሐዋርያት ስራ ምዕራፍ 9 ሳውል ግን የጌታ እንደቀመዛሙት እንዲገድላቸው ገና የዛተ ወደ ሊቀ ካህናት ሄደ በዚህ መንገድም ያሉት ሰዎች ወንዶችንም ሴቶችንም ቢያገኝ ያሰረ ወደ ኢየሩሳሌም ያመጣቸው ዘን በደማስቆ ላሉ ሙክራቦች ደብዳቤ ከርሱ ለመነ ሲሄድም ወደ ደማስቆ ወቀረበ ጊዜ ድንገት እርሱ ሪያ ከሰማይ ብርሃን አንጸባረቀ በመድርም ላይ ወደቀ በመድርም ላይ ወድቆ ሳለ ሳውል ሳውል ስለምን ታሳደደኛለ የሚለው ድምጽ ሰማ ጌታ ወይ ማን አለው እርሱም አንተ የምታሳደደኝ ነኝ ኢየሱስ ነኝ የመውጊያውን ብረት ብትጥቃወም ላንተ ይብስባል አለው እየተከተከተና እየተደነቀ ጌታ ወይ ምን አደርግ ዘንድ ተወዳለ አለው ጌታ ተነስተህ ወደ ከተማ አግባና ታደርግ ዘንድ የሚያስፈልግን ይነግሩሃል አለው ከርሱም ጋር በመንገድ የሄዱ ሰዎች ድምጹን እየሰሙ ማንን ግን ሳያዩ እንደ ዲዳዎች ቆሙ ሳውልም ከመድር ተነሳ አይኖቹም በተከፈቱ ጊዜ ማላየም እጁን ይዘው እየመሩ ወደ ደማስቆ አገቡት ሳይም ሶስ ቀን ኖረ አልበላምም አልጠጣምም በደማስቆም ሃናንያ የሚባል አንድ ደቀ መዝሙር ነበር ጌታም ብራኢ ሃናንያ ሆይ አለው እርሱ ጌታ ሆይ እና ሆይ አለ ጌታም ተነስተ ቅን ወደምባል መንገድ ሂድ በይሁዳ ቤትም ሳውል የሚሉትን አንድ የጠርሴ ሰው ፈልን እነሆ እርሱ ይጸልያልና ሃናንያ የሚሉትን ሰው ገብቶ ደግሞ እንዲያይ እጁን ሲጭን በታይቷል አለው ጌታም ተነስተ ቅን ወደሚባለው መንገድ ሂድ በይሁዳ ቤትም ሳውል የሚሉትን አንድ የጠርሴ ሰው ፈልግ እነሆ እርሱ ይጸልያልና ሃናንያ የሚሉትን ሰው ገብቶ ደግሞ እንዲያይ እጁን ሲጭንበት አይቷል አለው ሃናንያ መልሶ ጌታ ሆይ በኢየሩሳሌም በቅዱሳን ላይ ስንት ክፉ እንዳደረገ ስለዚህ ሰው ከብዙዎች ሰምቻለሁ በዚህም ስምህን የሚጠሩትንም ሁሉ ለማሰር ከካና ታለቆይ ስልጣን አለው አለ ጌታም ይህ ባህዛብም በነገስታትም በእስራኤልም ልጆች ፍት ስሜን ይሸከም ዘንድ ለኔ የተመረጠ ቃ ነውና ሂድ ስለ ስሜ ስንት መከራ ሊቀበል እንዲያስፈልገው እኔ አመለክቷለሁና አለው ሃናንያም ሄዶ ወደ ቤቱ ገባ እጩም ጭኖበት ወንድሜ ሳውል ሆይ ጌታ እርሱ በመጣህበት መንገድ የታየ ኢየሱስ ነው ደግሞ ታይ ዘንድና መንፈስ ቅዱስም ይሞላብህ ዘንድ ላከኝ አለ 
ወዲያው እንደ ቅርፊት ያለ ካይን ወደቀ ያን ጊዜም ደግሞ አየ ተነስቶም ተጠመቀ መብልም በልቶ በረታ በደማስቆም ያሉት ደቀመዛሙት ጋር ቂጥ ቀኖረ ወዲያው ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ እርሱ የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ በሙክራቦች ተበከ የሰሙት ሁሉ ተገረሙና ይህ በኢየሩሳሌም ይንስም የሚጠሩትን ያጠፋ ያጠፋ አይደለም ምን ስለዚህ ስታስረው ወደ ካህናት አለቆች ይወስዳቸው ዘንድ ወደዚህ አልመጣ ምን አሉ ሳውል ግን እየበረታ ሄደ በደማስቆም ለተጠመጡት አይሁድ ይህ ክርስቶስ እንደሆነ አስረድቶ መልስ ያሳጣቸው ነበር ብዙ ቀንም ሲሞላ አይሁድ ሊገድሉ ተማከሩ ሳውል ግን ሐሳባቸው ናወቀ ይገድሉትም ዘንድ በሌሊት በቀን በከተማይቱ በር ይጣብቁት ነበር ተቀበዛሙቱ ግን በሌሊት ወስደው በቅጥር ላይ አሳልፈው በቅርጫት አወረዱት ሳውልም ወደ ኢየሩሳሌም በደረሰ ጊዜ ከደቀመዛሙርት ጋር ይተባበረ ዘንድ ሞከረ ሁሉም ደቀመዛሙርት እንደሆነ ስላላመኑት ፈሩት በርናባስ ግን ወስዶ ወደ ሐዋርያት አገባውና ጌታም በመንገድ እንዴት እንዳየውና እንደተናገረው በደማስቆም በኢየሱስ ስም ደፍሮ እንዴት እንደተናገረ ተረከላቸው በጌታም በኢየሱስ ስም ደፍሮ እየተናገረ በኢየሩሳሌም ሲወጣና ሲገባ ከርሱ ጋር ነበረ ከግሪክ ሀገር መጥተው ከነበሩት አይሁድ ጋር ይነጋገር ይከራከር ነበር ነርሱ ግን ሊገድሉ ተፈለጉ ወድሞችም ይህን ባወቁ ጊዜ ወደ ቂሳሪያ ወሰዱት ወደ ጠርሴስም ሰደዱት በይሁዳም ሁሉና በገሊላ በሰማርያን የነበሩ ታቢያተ ክርስቲያናት በሰላም ኑሩ ታነጹ በእግዚአብሔር ፍርሃትና በመንፈስ ቅዱስ መጽናናት ይሄዱ ይበዙ ነበር ጴጥሮስም በየስፍራው ሁሉ ሲዞር በልዳ ወደሚኖር ቅዱሳን ደግሞ ወረደ በዚያም ከስምንት አመት ጀምሮ ባልጋ ላይ ተኝቶ የነበረውን ኢኒያ የሚሉትን አንድ ሰው አገኘ እርሱም ሽባ ነበረ ጴጥሮስም ኢኒያ ሆይ ኢየሱስ ክርስቶስ ይፈውሳል ተነሳ ለራስም ማንጥፍ አለው ወዲያውም ተነሳ በልዳና በሰሮና የሚኖሩ ሁሉ እርሱን አይተው ወደ ጌታ ዞራሉ በኢዮጵያም ታሪታ የሚሉአት አንዲት ደቀ መዝሙር ነበረች ትርጓሜውም ዶርቃ ማለት ነው እርሷም መልካም ነገር ይሞላባት ምጽዋትን የምታደርግ ነበረች በዚያም ወራ ታመመችና ሞተች አጥመውም በሰገነታ ኖሯት ለዳም ላይ ኢዮጵያ ቅርብናትና ተቀመዛሙት ጴጥሮስ በዚያ እንዳለ ሰምተው ወደ እነርሱ ከመምጣት እንዳይዘገይ እየለመኑ ሁለት ሰዎች ወደ እርሱ ላቁ ጴጥሮስም ተነስቶ ከነርሱ ጋር መጣ በደረሰም ጊዜ በሰንደገነታ ወጡ መበለቶችም ሁሉ ያለቀሱ ዶቃ ከነርሱ ጋር ሳለች አደረገቻቸውን ቀሚሶቹዋንና ልብሶቹዋን ሁሉ ይያሳዩት በፊቱ ቆሙ ጴጥሮስም ሁሉን ወደ ውጭ አስወጥቶ ተንበርክኮም ጸልየ ወደ ሪሳውም ዞር ብሎ ታቢታ ሆይ ተነሽ አላት እርሷም አይኖቿ ከፈተች በጴጥሮስም ባየች ጊዜ ተቀመጠች እጁንም ለርሷ ሰጥቶ አስነሳ ቅዱሳንንና መብለቶችን ጠራ ያው ሆና በፊታቸው አቆማ ይህም በኢዮጵያ ሁሉ የታወቀ ሆነ ብዙ ሰዎችም በጌታ አመኑ በኢዮጵያም ስሙን ከሚሉት ከአንድ ቁርበት ፋቂ ጋር አያሊቀን ኖረ